Capítulo 25 Livro, ofício, missa em honra do coração de Jesus, festa pública na diocese do Dijon, maravilhosas promessas aos devotos do Sagrado Coração, um penhor da glória eterna. A partir daquele dia, a devoção ao Sagrado Coração começou a propagar-se e a triunfar em muitos lugares. Margarida multiplicava sua atividade para escrever cartas aos mosteiros da visitação e excitar todas as irmãs a propagar o novo culto. O coração dulcíssimo de Jesus elevava-se radiante de luz divina no horizonte da igreja para alumiar e aquecer a caridade das almas. Uma irmã do mosteiro de Dijon, Madalena Jolly, escreveu um opúsculo para explicar a imagem e o significado da coroa, da cruz e da chaga. Outra irmã do claustro de Moulins compôs um pequeno livro sobre a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, inserindo nele orações e atos de consagração compostos pela Nossa Santa. Estas obrinhas, impressas aos milhares, foram colocadas nas diversas livrarias e todos porfiavam em adquirir algum, ex algum exemplar. Os mosteiros da visitação, esparsos por toda a igreja, tornaram-se outros tantos focos e radiantes da nova, da nova devoção que infundiam pelas cidades e pelas aldeias. Em breve foi publicado um pequeno ofício do Sagrado Coração, perfumado pela mais terna piedade, composto por um religioso da Companhia de Jesus, ao qual, pelas suas extraordinárias virtudes, Margarida chamava um segundo padre de La Colombière. Bem depressa se lhe seguiram os altares e as capelas. O primeiro de todos os, or os oratórios foi o Mosteiro de Parai, votado unanimamente no dia memorando em que a comunidade se prostrou para se consagrar solenemente ao coração divino. Ele foi terminado a 7 de setembro de 1668 e dedicado com soleníssima pompa. Concorreram todos os curas das aldeias próximas e uma multidão extraordinária de povo, que saído da igreja paroquial, se dirigiu processionalmente ao mosteiro. Durante as duas horas que durou a função, Margarida, humilde e feliz, manteve-se de joelhos na capela, arrebatada de tal maneira e abismada em Deus, que as pessoas que lhe desejavam falar nem se atreviam a chamá-la. Contemplava o triunfo do seu doce esposo, amava-o, felicitava-o e perdia-se na fornalha ardente do seu amor. Não passou muito tempo que se erigisse em Paris uma congregação sob o título do Sagrado Coração, depois outras e mais outras. Ao culto íntimo e privado, seguiu-se o culto público. A Madre Madalena Jolly, que escreveu o primeiro opúsculo, teve também a feliz ideia de compor uma missa. Mandaram-na traduzir em latim pelo padre capelão e enviaram-na ao bispo de, Langre, de Langres, suplicando-lhe ou aprovasse e lhe autorizasse a celebração pública no mosteiro. O piedoso prelado acedeu ao pedido com muito prazer e o santo sacrifício foi oferecido solenemente em honra do divino coração. Era já muito, mas não bastava ainda a ardente piedade das boas irmãs. Alcançada a aprovação do bispo, pensaram em obter a do Papa. Mandaram um exemplar da missa à superiora do mosteiro da visitação de Roma, com insistente súplica de a comunicar ao cardeal Cibo, para que ele conseguisse a aprovação do sumo pontífice e pedisse também a licença de celebrar em toda a igreja a festa em honra do Sagrado Coração de Jesus. A alma de todas essas iniciativas era Margarida, a qual, com as suas cartas, ateara em todos os corações com que conseguia comunicar-se o fogo do amor e da devoção. A resposta de Roma tardou a chegar porque a Santa Sé procede sempre com grande prudência e madureza de juízo. As suas decisões são oráculos inspiradas pela oração e pelas luzes do Divino Espírito Santo. Finalmente, o cardeal Cibo respondeu que o Santo Padre não julgava ainda 
ainda chegada a hora de estender a sua aprovação a toda a igreja, e que convinha antes conseguir de, do ordinário a licença de estabelecer aquela festa publicamente na diocese. A madre de São Maise e a irmã Jolly dirigiram-se, pois, ao virtuoso bispo de Langres e obtiveram a autorização de poder celebrar a festa em toda a diocese de, de Dijon. Recebido o decreto, o mosteiro de Dijon preparou-se para uma solene glorificação ao, ao coração divino. Impacientes em esperar a sexta-feira depois da oitava de Corpus Christi, celebraram, no entretanto, uma festa íntima de família na primeira sexta-feira de fevereiro de 1689, com a missa em sua honra e consagração de toda a comunidade e diversos atos de reparação. Raiou finalmente o dia da solenidade, o cabido da capela dirigiu-se processionalmente à igreja, da visitação, e cantou-se a missa em honra do coração de Jesus. O Santíssimo Sacramento foi exposto durante todo o dia com um concurso enorme de nobreza e de povo. Foi um dia de, pra de paraíso, fecundo das mais doces emoções para o mosteiro e para a cidade. Margarida, ao ouvir essas notícias, chorava de alegria, exclamando que morreria contente agora, por ver assim glorificado e publicamente triunfante o divino coração do seu celeste esposo. Os religiosos de todas as ordens mostravam-se os mais entusiastas pela nova devoção, e porfiavam em levantar altares e oratórios. Tinham razão. Jesus prometera que as pessoas religiosas tirariam daquela devoção tantos auxílios, que nenhum outro meio seria preciso para restabelecer o primitivo fervor e a mais exata observância nas comunidades, ainda as menos observantes e maior perfeição nas que já o fossem. Os missionários e os pregadores porfiavam em propagar as imagens e o culto ao Sagrado Coração, pois o Redentor tinha assegurado que, aquele, que, que aqueles que se, de, que se dedicassem à salvação das almas alcançariam a arte de mover os corações mais endurecidos e que, se eles próprios fossem animados de uma terna devoção ao seu coração adorável, ele coroaria os seus trabalhos de um êxito maravilhoso. Margarida, para animar a todos, narra nas suas cartas as promessas admiráveis de Nosso Senhor nas aparições com que a favorecia. Essas promessas são tão grandes e tão ricas que nos afeiçoam ao novo culto. E notemos que os homens prometem muito e atendem pouco, ao passo que Deus cumpre fielmente as suas palavras e vai quase sempre muito além das suas promessas, porque os tesouros do seu amor são inexauríveis, a semelhança do oceano, que não se abaixa por mais água que dele se, se tire. Se formos, pois, ternamente devotos do Divino Coração, receberemos todas as graças maravilhosas e ainda maiores em proporção do nosso fervor. Eilas aqui, todas enumeradas. 1. Um. Conceder-lhe-eis todas as graças necessárias ao estado em que vivem. 2. Darei a paz às suas famílias. 3. Consolá-los-ei nas aflições. 4. Ser-lhe-eis refúgio em vida, especialmente na hora da morte. 5. Derramarei copiosas bênçãos sobre as suas empresas. 6. Os pecadores acharão no meu coração a origem e o oceano infinito das misericórdias. 7. Os tíbios tornar-se-ão tornar fervorosos. 8. Os fervorosos subirão em breve à grande perfeição. 9. Abençoarei aqueles lugares em que for exposta e honrada a imagem do meu coração. 10. Darei aos sacerdotes a força de mover os corações mais endurecidos. 11. O nome daqueles que propagarem essa devoção será escrito no meu coração e dele jamais será cancelado. 
12. No extremo da misericórdia do meu coração onipotente, concederei a todos aqueles que comungarem as primeiras sextas-feiras de cada mês, durante nove meses consecutivos, a graça do arrependimento final. Pelo que, eles não morrerão sem a minha graça e sem receber os santos sacramentos, o meu coração, naquela hora extrema, se lhes há seguro abrigo. Por aqui se vê claramente que a devoção ao Sagrado Coração de Jesus destina-se a todas as classes de pessoas. Almas fervorosas ou pecadoras, sacerdotes, seculares, religiosos, todos, enfim. A promessa mais bela e mais importante é a última. Ela comove profundamente o coração dos devotos. Qual de nós não tremeu porventura diante do pensamento terrível da nossa sorte na eternidade? Qual de nós não sente um arrepio de espanto em face do mistério da, pre da predestinação? Até os santos mais insignes da igreja, depois de haverem atingido tão altos píncaros de perfeição, que parecia que estivessem nos umbrais do céu, gelavam de tremor, pensando nos juízos divinos e na fragilidade do coração humano, que pode, num instante, perverter-se e faltar a graça, como aconteceu com Judas, Tertuliano e outros infelizes apóstatas. Abramos, porém, o coração à esperança e entoemos em um hino de louvor e agradecimento ao Divino Coração. Ele nos promete que se comungarmos todas as primeiras sextas-feiras durante nove meses seguidos, e lhe formos devotos, não morreremos em sua desgraça. A devoção ao coração de Jesus é, pois, um penhor de predestinação, e quem a pratica imprime na sua alma o distintivo dos eleitos, recebendo sobre sua fronte um raio da eterna glória no céu. Capítulo 26 Os abismos do coração divino, grande revelação a respeito da França, consagração de Luís VI, prisioneiro ao, ao Sagrado Coração, o Templo Nacional. O coração humano é um abismo de misérias e de fraquezas. O coração de Jesus é um abismo de misericórdia e de força. A nossa santa conseguiu sondar esses abismos do coração humano e do coração divino. Queremos referir as suas palavras, apesar de longa sua exposição, porque grande é a delícia espiritual que se experimenta ao lê-las. O coração de Jesus, escreve, é um abismo em que encontrareis tudo. É principalmente um abismo de amor, no qual devemos sepultar todo o nosso orgulho, com os seus maus efeitos, que são o respeito humano e o desejo de nos satisfazermos e nos elevarmos. Submergindo estas inclinações no abismo do amor divino, encontrareis todas as riquezas necessárias nas diversas situações em que estiverdes. Se vos, se vos, se vos achais isolados e acabrunhados pelas privações, é o coração divino abismo de toda a consolação, dentro do qual cumpre que entremos sem desejarmos sentir-lhe a doçura. Se vos encontrais num abismo de aridez e de fraqueza, e de internar-vos no coração de Jesus, abismo de potência e de amor, sem vos importardes de experimentar-lhe a suavidade, senão quando a ele aprouver. Se num abismo de pobreza atraí-vos ao coração de Jesus, deixando-o agir, ele vos enriquecerá. Se num abismo de fraqueza, de recaídas e de misérias, procurai com frequência o coração de Jesus. Ele é um abismo de misericórdia e de fortaleza. Levantar-vos-á e vos dará forças. Se em um abismo de soberba, vanglória e estima de vós mesmos, desse logo as humilhações profundas do coração de Jesus, oceano de humildade. Se em um abismo de ignorância e de trevas, o Sagrado Coração é um mar de sabedoria e de luz. Se num abismo de morte e de o Coração Divino, e achareis uma fonte de vigor, 
atingireis aí uma vida nova, na qual já não olhareis com, com outros olhos, senão com os de Jesus Cristo. Não vos movereis, senão pelo seu movimento, não falareis, senão com a sua língua, e não amareis, senão com o seu coração docíssimo. Se num abismo de agitação, impaciência e cólera, e de o coração do Redentor, que é um abismo de mansidão e doçura, se num abismo de profunda melancolia, mergulhai-a no coração de Jesus, que é um mar de doçura celeste e tesouro inexaurível de todas as delícias dos santos e dos anjos. Se vos encontrais num profundo abismo de amarguras e penas, unias ao abismo das penas infinitas do coração de Jesus, e dele aprendereis a sofrer contente. Assim escrevia a santa, inebriada de santo amor para convidar a todos, principalmente aos pecadores e aos tíbios, a se prostrarem diante do coração divino. Noutro lugar, fala do sagrado coração como de um jardim florescente, perfumado pela celeste fragrância dos lírios, das rosas, das violetas e das mais belas flores, símbolos das virtudes. Convida então a todos os cristãos a entrarem nesse jardim para lhe colherem as flores, adornarem-se com elas e agradarem a Deus. Compara também o coração de Jesus a uma árvore de extraordinárias dimensões, rica de frondes validentes e suavíssimos frutos, destinados a alimentar as almas e infundir-lhes a vida da graça e da perfeição. Quisera ter uma voz forte para se fazer ouvir a todo mundo e induzir todo o cristão a acolher frutos de vida eterna. Margarida foi uma santa contemplativa, sempre encerrada no claustro, unicamente ocupada em amar ao seu celeste esposo. Jamais alongou o seu olhar através das grades de ferro do mosteiro para observar os acontecimentos da igreja e do mundo. Não se assemelhou àquelas almas que, embora se entreguem assiduamente à contemplação, conservam-se, todavia, ao par dos negócios do seu tempo, como Santa Catarina de Sena, Santa Teresa, a qual escrevia cartas admiráveis a Felipe II, rei da Espanha, para lhe pedir que fizesse triunfar o reino de Deus. Na correspondência de Margarida, não há uma alusão política ao jansenismo que desolava a igreja ou a corrupção que infestava a, cor, a corte francesa. A sua vida era toda escondida no sagrado coração e não cuidava senão de torná-lo conhecido e amado. Só uma vez em que a superiora lhe mandou que se prostrasse diante do Santíssimo Sacramento em lugar de Luís VI e rezasse por ele, teve conhecimento das desordens do rei e da sua corte. Margarida, que era a pureza angélica, personificada, teve, então, pensamentos e imaginações que lhe causavam espanto e não cessavam, senão, quando saía da capela. Semelhantes imagens impuras, das quais tivera a mínima ideia, renovavam-se todas as vezes que lhe era confiado o mesmo encargo, até que a superiora, sabendo disso, dispensou-a daquela incumbência. Outra vez iluminada por Deus, e, e escreveu-o numa carta, encheu um estranho espírito de orgulho que pairava sobre a visitação e que vinha substituir o da humildade e da simplicidade. Era o jansenismo que tentava de longe penetrar na ordem da visitação, como já havia entrado no mosteiro de Porto Real, em Paris, mas não o conseguiu. São estas as únicas duas alusões que se, que se encontram nos seus escritos a respeito dos acontecimentos do seu tempo. Quando ela achava, porém, à beira do sepulcro e já à sua fronte, parecia aureolada pela glória do céu, teve uma grande revelação sobre a França e escreveu à madre de Salmaise para que fizesse ouvir a sua voz do, na corte do rei. O seu coração divino desejava entrar com pompa e magnificência no palácio dos príncipes e dos monarcas para ter uma reparação dos ultrajes que recebera na corte de Pilatos e de Herodes. O doce Salvador pedia, pois, a Luís IV 
que fizesse reinar o coração divino no seu palácio, erigisse um templo na nacional, proferisse a consagração solene da sua pessoa e da França, estampasse a sua imagem nas bandeiras e nas armas e, finalmente, conseguisse da Santa Sé o decreto de uma festa universal para toda a igreja. Se executasse esse desejo do seu coração, Nosso Senhor lhe concederia graças extraordinárias, faria prosperar o seu reino e o dos seus sucessores, torná-lo-ia vencedor dos seus inimigos e lhe daria um lugar glorioso no céu. Para se apresentar na corte, escolheu o padre de Lachaise, confessor do rei, que gozava de grande nomeada. A mensagem da santa chegou certamente aos ouvidos de Luís XIV, mas não surtiu o efeito desejado. Só algumas virtuosas damas e princesas praticaram a nova devoção, erigindo no Palácio de Versalhes uma capela em honra do Coração Divino, onde procuravam atingir força nas duras, e, nas duras provas pelas quais passava a França. Se Luís IV tivesse escutado a voz do Coração Divino, teria salvado a nação e afastado a tempestade que se acumulou sobre a cabeça dos seus sucessores e produziu o dilúvio da Revolução. De Luís IV à França, descia a Luís V, de Luís V a Voltaire, de Voltaire a Robespierre e Marat, isto é, do orgulho à corrupção, da corrupção à impiedade, de ambos ao ódio de Deus e dos homens, e daí ao sangue. Luís VI, vítima infeliz da Revolução, destronado e encerrado numa prisão, Lembrou-se da bem-aventurada Margarida e do segredo que ela confiara ao seu avô. Escreveu de próprio punho a consagração da sua pessoa e do seu reino ao sagrado coração de Jesus, consagração concebida nas mesmas palavras da humilde Virgem de Parai e exatamente nas condições em que Deus a ordenara. É um precioso monumento em que se sentem as angústias e as lágrimas do virtuoso monarca prisioneiro que procura salvar a pátria e segurar-se a uma tábua de salvação. Confessa humildemente as suas culpas, pede perdão sepultando-as no coração divino e promete que se recuperar a liberdade e o trono, revogará todas as leis contrárias à igreja, principalmente a constituição civil do clero. Promete também empenhar-se junto do Santo Padre, a fim de que dentro de um ano se estabeleça a festa do Sagrado Coração em toda a igreja, na sexta-feira depois da oitava do Corpo de Deus, conseguindo-se-lhe uma procissão pública de reparação. Promete outro sim ir, ir em pessoa à igreja e fazer um ato de consagração ao coração de Jesus, da sua pessoa, da família real e do reino, consagração que seria renovada todos os anos no dia da festa. Promete finalmente construir em honra ao divino coração uma igreja e um altar. Eis as últimas palavras da, so da consagração feita por Luís VI. Eu agora só posso pronunciar estas promessas em segredo, mas as firmarei, se preciso for, com o meu próprio sangue, e o mais belo dia da minha vida será aquele em que eu possa publicá-las no templo em altas vozes. Ó oh, coração adorável do meu Salvador, paralisa-se a minha mão e esqueça-me de mim mesmo. Se alguém... Se algum dia chegar a obliterar os vossos benefícios e as minhas promessas, e se tiver a desgraça de deixar de amar-vos. Este ato foi por ele entregue ao padre Herbert, seu confessor, superior dos eudistas, o qual mandou imediatamente tirar dele muitas cópias para não se perder. Os generosos soldados de Vandeia cumpriram o voto do Sagrado Coração, levando-lhe a imagem aos campos de batalha, estampada no peito e nas bandeiras. Por que foi que Deus não aceitou a consagração? É fácil a resposta. Porque Luís VI já não era rei. Derrubado o seu trono e partido o diadema, jazia ele prisioneiro. A, a homenagem já não era a do monarca em nome da nação. Os, da, os heróis da Vandeia eram um pequeno número de soldados e não eram a nação. 
A França, em lugar de aclamar a consagração do rei, arrastava-o ao suplício e, em vez de se unir aos, vande aos vandeianos, fuzilava-os. Foi assim que os franceses, ao coração de Jesus, preferiam o coração de Marat e de Robespierre. Honra seja, porém, àquela generosa nação que, nestes últimos tempos, voltou-se para o coração de Jesus e lhe erigiu um templo nacional em Monte Martre, na sua capital, cumprindo o que não fez Luís IV e o que, na prisão, prometeu Luís VI. Honra seja aos franceses que iniciaram frequentes peregrinações a Parai para honrar ao coração de Jesus. A França achará a sua salvação e a sua glória na, na devoção a este coração adorável, que desprendendo-se do peito de Jesus, veio à luz numa das, das suas cidades. Capítulo 27 As últimas cintilações de um astro, amar e sofrer em silêncio, o desejo do ouvido, maravilhosos dons sobrenaturais. Chegamos aos últimos meses da vida da nossa santa. Como são belos os derradeiros dias de um santo. Parece que os seus olhos já contemplam o reflexo da glória eterna. Os seus ouvidos ouvem o eco das harmonias angélicas e que, e que Deus deixa incidir sobre a sua fronte um raio fugido da glória celeste. Os que o odeiam percebem que começam a despontar para ele os primeiros albores do dia sempre eterno e que o seu coração está próximo a consumir-se sobre o altar, vítima da divina caridade. Os antigos diziam que o cisne, antes de morrer, concentra todas as suas forças e canta com voz mais harmoniosa. Assim acontece com os santos. Próximos do ocaso da existência, redobram os seus melodiosos cantos de amor divino para, em breve, continuá-los na mansão dos bem-aventurados entre os esplendores da eternidade. Margarida terminara a sua missão de revelar ao mundo o coração de Jesus. Já não lhe restava mais que adormecer placidamente no sepulcro. As críticas e discussões seguem-se em um entusiasmo pelas suas virtudes e pela sua santidade. Quanto mais, porém, se via honrada, mais se abismava na convicção da sua nulidade e das suas misérias, e mais fazia por ocultar-se aos olhos dos homens. Lançava ao fogo todos os escritos. Só ia às grades do locutório, obrigada pela obediência. Nunca falava de si mesma, senão quando o exigia a glória de Deus e o coração de Jesus. Se soubesseis, dizia ela, como é culpada a minha vida e pouco conforme a perfeita religiosa, veríeis quão justo é que eu seja sepultada num eterno ouvido e desprezo, como uma miserável pecadora que, sem querer, enganou as criaturas que a estimavam. Como vos ficarei obrigada, minha boa madre, escrevia a uma irmã, se me concederes a graça de queimar todos os escritos que tiverdes recebido de mim, pois desejo que, de tão miserável pecadora como eu, nada reste depois da morte. Quero ser aniquilada e sepultada num eterno esquecimento. O traço mais belo da fisionomia da santa é, pois, o amor aos sofrimentos. Não, se, não sei se outra criatura os tenha desejado mais, e com maior paixão e mais vivo entusiasmo os tenha abraçado. Dizia que todas as horas passadas, sem sofrer, eram perdidas. Que estaria disposta a viver até o dia do juízo, só para sofrer por amor de Deus. Que amava a cruz muito mais do que os avaros amam os seus tesouros. A cruz, os espinhos, os açoites, o Getsemane, o Gólgota, eram as aspirações contínuas da sua alma heróica. As suas últimas cartas falam do sofrimento com uma paixão ardente e um profundo entusiasmo. Para dizer só uma palavra das delícias com que a sua bondade me honra presentemente, acrescentarei que me parece que eu sou toda uma cruz no corpo e no espírito. Não me queixo e não desejo outra consolação senão a de não, de não ter nenhuma neste mundo 
e viver toda escondida em Jesus Cristo crucificado, desconhecida nos meus sofrimentos, a fim de que nenhuma criatura se compadeça de mim, ou de mim se recorde, senão para aumentar os tormentos. Eu só desejo viver para ter a aventura de sofrer mais. Quanto mais aumentam as suas dores, mais exulta de alegria. Pelo que me diz respeito, escrevia, outra coisa não posso dizer, senão que Nosso Senhor se compraz em conservar-me num estado de contínuos sofrimentos, com um abatimento de forças que me torna preciosíssimo o, arrast o arrastar este miserável corpo, e quanto vejo aumentar as minhas dores, afigurasse-me afigurasse sentir a mesma alegria que os mais avaros e ambiciosos ao verem crescer o seu tesouro. A sua grande senha era amar, sofrer por amor e calar. Deus introduziu na minha alma, exclamava ela, três tiranos perseguidores que me atormentam constantemente. O primeiro, que é o que produz os outros, é um tão vivo desejo de amá-lo, que parece que tudo que eu vejo deva ser mudado em chamas de amor. O segundo, o amor aos sofrimentos, e o terceiro, o amor aos desprezos e às humilhações. Pouco antes de morrer, escrevia a uma amiga. Amai e fazei o que quiserdes, porque, que, porque quem tem o amor tem tudo. Fazei tudo por amor, no amor e para o amor. Porque é o amor o que dá valor a tudo. O amor recusa um coração dividido, ou tudo ou nada. Retribui, pois, amor por amor, e não vos esqueçais daquele que o amor fez morrer por vós. Não tereis esse amor, senão quando souber de sofrer em silêncio, e preferi-lo às criaturas. O seu semblante cintilava de uma angelical pureza. Jamais experimentou a mínima tentação contra a castidade, exceto quando foi mandado à igreja ocupar o lugar de Luís IV, diante do Santíssimo Sacramento. Deus a havia enriquecido de maravilhosos dons celestes, que dão lustre e esplendor à santidade, e lhe servem de cortejo. Lia nos corações e nas consciências, e pro profetizava muitos acontecimentos futuros, que depois se verificam à risca. A cada passo proferia uma palavra, uma frase, uma doce e delicada alusão, que revelava suas noviças, como, lhe, como lhes conhecia perfeitamente as, dipos, as disposições espirituais. Bastou-lhe um olhar para conhecer que uma das jovens, que pedia para entrar na visitação, não era apta para aquela ordem. E as instâncias e perseguições da família não conseguiam demovê-la. Profetizou a próxima morte de um jovem dominicano, vindo ao locutório, quando gozava ainda a ótima saúde. Já dissemos que ela predisse morte do seu diretor, o padre de La Colombière, e a sua sorte eterna. Deus lhe revelava também o estado de muitas almas do purgatório, as penas que sofriam e o momento feliz da sua libertação. Margarida tinha se elevado àquele estado de sublime perfeição, no qual a fraqueza humana se fortalece na potência de Deus e participa do seu domínio soberano sobre os elementos, operando muitos milagres. Uma irmã conversa tinha, havia muito tempo, uma dolorosa chaga. Cheia de confiança na virtude poderosa de Margarida, disse, como a pobre enferma do Evangelho. Se consigo tocar ainda, que sejam só as suas vestes, ficarei curada. Assim aconteceu efetivamente. Do hábito da santa saiu uma como virtude oculta, que a curou perfeitamente. À medida que o coração divino se elevava sobre o horizonte da igreja, dardejava sobre a sua primeira discípula e adoradora, raios cada vez mais vivos e a circundava de uma auréola celeste. Capítulo 28 O apelo ao esposo prepara a lâmpada com 40 dias de retiro. Predição da morte e das circunstâncias expira num êxtase de amor, funerais convertidos em triunfo. 
Ao começar o ano de 1690, Margarida pressentiu a chamada do Esposo Divino às eternas núpcias no céu. Deus quis, por fim, satisfazer o desejo ardente que a devora, de o contemplar face a face e de se unir intimamente a ele num eterno amplexo de amor. Consumida pelo incêndio da caridade, ao contemplar a glória do paraíso, repetia sem cessar o grito de São Paulo. Desejo romper os vínculos da carne e voar a Jesus Cristo. Conheceu, por uma relação, o dia e as circunstâncias da sua morte, afirmando o que se daria no momento em que a comunidade menos esperasse e nos braços das irmãs Rosália Verchere e Rosália Farges. Algum tempo antes, pediu à superiora para fazer um retiro espiritual de 40 dias, a fim de prover a lâmpada e esperar a vinda do esposo. Pôs por escrito alguns sentimentos que a preocupavam e que nos permitem contemplar pela última vez a beleza da sua alma. No primeiro dia do retiro, a minha preocupação consistia em pensar de onde provinha o meu grande desejo de morrer pois não é próprio de uma pecadora, como eu, o desejar comparecer perante o seu juiz, cuja santidade penetra até aos nossos mais íntimos recessos. Como podes, pois, ó minha alma, sentir tamanha alegria ao aproximar-se da morte? Tu só pensas em pôr termo ao teu desterro e exultas de gozo ao pensar que em breve sairás da tua prisão. Toma cuidado, porém, para que de uma alegria temporal, filha talvez da ignorância e da cegueira, não precipiteis na, ter na tristeza eterna e desta prisão mortal e passageira não caias naquele cárcere eterno onde se extingue a esperança. Deixemos, pois, ó minha alma, esta alegria e este desejo de morrer às almas santas e fervorosas para as quais estão reservadas as grandes recompensas. Pensemos qual não seria a nossa sorte, se não for a bondade de Deus para conosco ainda maior que a sua justiça. As nossas obras, nenhuma outra coisa, nos deixam esperar senão castigos. Poderás tu, ó minha alma, suportar eternamente a ausência daquele cuja presença te causa tantas consolações e cuja privação te faz sentir tão cruéis tormentos? Meu Deus, como são difíceis essas contas! Na impossibilidade de as fazer eu mesma, volto-me para vós que sois o meu adorável mestre. Confio-lhe todos os pontos sobre que devo ser julgada. As nossas regras, as nossas constituições, a nossa direção. Depois de lhe haver confiado todos os meus interesses, experimentei uma paz admirável. Jesus conservou-me muito tempo aos seus pés, como que abismada na minha nulidade, à espera da sentença que pronunciará sobre esta, sobre esta sua miserável criatura. Depois de ter confessado a imensidade da sua malícia, acrescenta Sinto-me incapaz de solver as minhas dívidas. Bem o vedes vós, ó meu divino mestre. Ponde-me na prisão, aí ficarei contente, contanto que seja no vosso divino coração. E quando nele me tiver desencerrado, apertai-me bem com as correntes do vosso amor e conservai-me assim enquanto, não vos, enquanto eu não vos pagar tudo o que vos devo e como nunca o poderei fazer, não me solteis jamais. Quem não sente nessas páginas a humildade profundíssima, o baixo conceito que tinha de si mesma, o amor ardente pelo divino coração, e o desejo de o contemplar face a face no céu? Estas palavras são perfumadas pela humildade do pobrezinho de Assis e pelo amor ardente da seráfica santa espanhola. Imersa nesses sentimentos, esperava placidamente a morte. No mês de outubro, uma ligeira febre a obrigou a ir à cama. O médico, costumando dizer que as doenças de Margarida provinham do amor de Deus, do amor a Deus, garantiu-lhe que não era nada, no que foi contestado pela enferma. Margarida sofria muitas dores internas que a arte médica não podia conhecer. Entretanto, mostrava-se sempre sorridente e falava do imenso desejo de se unir a Deus, 
dizendo, porém, que se fosse da sua santa vontade, ficaria sofrendo na terra até o dia do juízo. No dia 16 de outubro, véspera da sua morte, desde muito cedo, pediu com grande insistência o santo viático. Só lhe concederam, porém, a santa comunhão, porque o seu estado não inspirava cuidado algum. A santa, sabendo que era o último amplexo que na terra dava a Jesus, comungou com os ardores de um serafim. Seu semblante cintilava de celeste alegria. De então em diante só falava do céu e do amor de Deus. Ah, que felicidade para mim poder amar a Deus! Amemo-lo soberanamente. Que desejo eu no céu e na terra, a não ser, a não ser diz vós, ó Deus do meu coração? Quando me libertarei, Senhor, deste duro exílio? O pensamento da justiça divina, só por um instante, aterrorizou o seu espírito. Viram na tremer e beijar humildemente o, cru o crucifixo, gritando. Misericórdia, meu Deus, misericórdia. Imediatamente, porém, se abismou no coração de Jesus com todo o seu ser e sobre sua fronte estampou-se uma alegria serena que se manteve até o último instante. Ao cair da tarde, preocupou-a um desejo de humildade e esquecimento. Dirigiu-se a uma irmã e pediu-lhe para queimar todos os seus escritos que ainda restavam e as memórias que compilara por ordem do padre Rolim. A irmã, sentindo que se perdessem aqueles preciosos tesouros, insinuou-lhe suavemente que era mais perfeito abandonar-se inteiramente à obediência. A esta palavra, a santa tranquilizou-se. Na manhã de 17, dia do seu nascimento para a vida eterna, tornou a pedir o viático. Tendo, porém, o médico assegurado que não havia perigo, não lhe o concederam. Passou todo o dia entretida pelos inefáveis excessos de amor de Deus para com os homens, falando pouco, mas com frases inflamadas. Por volta das sete horas da noite, entrou em Plácida da Agonia. No instante, toda a comunidade se reuniu ao redor do seu leito. Concentrando todas as suas forças, deu às irmãs o último adeus, recomendando-lhes que amassem a Jesus sem reservas. Entrando o sacerdote para lhe administrar a extrema unção, so ergueu-se. Duas irmãs apressaram-se a sustentá-la nos seus braços. Eram precisamente aquelas em cujos braços Margarida predissera que havia de morrer. Naquele momento de emoção, ninguém reparou nisso. Perceberam-no mais tarde. No momento da quarta unção, Aquela alma bem-aventurada despedaçou os vínculos da carne e, pronunciando o santíssimo nome de Jesus, desprendeu o seu voo para o céu e foi inebriar-se no coração divino, pelo qual sempre vivera. Era o dia 17 de outubro de 1690, aos últimos clarões do, cre do crepúsculo vespertino, quando o sino do mosteiro tocava o Ângelus. Naquele momento... Pareceu a todos que o tanger daquele sino era a voz de Maria a chamar ao céu, a sua querida filha. Tinha quarenta anos e cerca de três meses de idade. Enquanto Margarida, em companhia dos anjos, voava ao céu para receber o eterno amplexo de Deus, o seu semblante resplandecia de uma beleza maravilhosa. Suas feições, tão delicadas e puras, tinham uma expressão celeste. As duas jovens irmãs que a ampararam sentiram tal comoção que no dia seguinte, uma delas, de 24 anos apenas, fazia o voto heróico de preferir sempre o que fosse mais perfeito. A outra começou aquela vida extraordinária de santidade que lhe valeu o título de, Santa Marga de Segunda Margarida. Morreu a santa. Era a voz que passava de boca em boca no mosteiro e na cidade. O cadáver, coberto de flores, foi colocado no coro da capela, e por dois dias inteiros uma multidão enorme desfilara continuamente diante dele, tocando-o com medalhas, crucifixos e outros objetos de piedade. Um suave odor de santidade desprendia-se daqueles despojos virginais. 
terminara o sacrifício. Estava consumida a vítima. Mas o turíbulo, ainda fumegante, per perfumava toda a igreja. Os funerais foram uma esplêndida ovação, um triunfo impo imponente em toda a cidade de Parai. Sepultaram-no no coro da igreja, no lugar em que ele apareceu Nosso Senhor. Deus glorificou aquele túmulo, ilustrando-o com muitos milagres e concedendo muitas graças aos seus piedosos visitantes. A proporção que crescia a devoção ao Sagrado Coração de Jesus aumentava também a veneração para com a sua primeira discípula e reveladora, cuja vida foi uma palpitação de amor e um hino de glória ao Divino Coração. Margarida saía das sombras de Parai e, apoiada ao seu dileto, lentamente se encaminhava para a glória. Capítulo 29 A glorificação da humilde Virgem é declarada venerável e mais tarde bem-aventurada, o cérebro incorrupto, o culto do Sagrado Coração. Monsenhor Languette, bispo de Soissons, membro ilustre da Academia Francesa, publicava em Paris, no princípio do século XVIII, uma, vi uma vida da Nossa Santa. A devoção ao coração de Jesus difundia-se triunfalmente, pouco a pouco, por todas as dioceses da França, autorizada pelos respectivos bispos. Cada mosteiro da visitação era um centro e um foco do novo culto. Coisa singular. O bispo da diocese a que pertencia ao mosteiro de Parai foi o último a adotar a festa, verificando assim uma predição de, Ma de Margarida, que dissera que a solenidade do Sagrado Coração seria introduzida em todos os lugares da França, antes do que no lugar onde nascera. Da França estendeu-se às outras regiões da cristandade, principalmente por meio das ordens religiosas, as quais sempre acharam no coração de Jesus uma fonte de perfeição e santidade. As revoluções por que passou a França retardaram o processo da canonização. A 30 de março de 1824, Leão XIII constituiu a comissão para a introdução da causa e a serva de Deus foi declarada venerável. No reconhecimento do cadáver, com a admiração de todos, encontrou-se o cérebro ainda intacto. Esse órgão, órgão tão mole, tão delicado, que se dissolve tão depressa e é o primeiro a corromper-se, conservara-se depois de mais de um século e meio como, como se ainda pertencera a um corpo vivo. Quis, de, quis Deus honrar assim aquele membro de que saíram os sublimes pensamentos e os nobres transportes da alma de Margarida. Não é este um fato novo na vida dos santos. O corpo, o corpo de Santa Maria Madalena, penitente, decompôs-se todo, exceto aquela pequena parte que foi tocada pelas santíssimas mãos de Nosso Senhor, quando, para afastá-la, lhe pôs os dedos sobre a fronte, dizendo, Não me toques. A língua de São João Nepo, Nepomuceno encontrou-se perfeita depois de três séculos. Fora respeitada pela corrupção aquela língua que não quis jamais trair o segredo da confissão, nem mesmo em face da morte e que será uma eterna testemunha da divindade deste sacramento, tão querido das almas boas e tão odiado pelos maus. Finalmente, a 4 de setembro de 1864, Pio IX, de gloriosa memória, promulgou o decreto solene de beatificação. Desde a manhã, o castelo de Sant Ângelo anunciava, com repetidas salvas, que a esposa do coração de Jesus fora proclamada bem-aventurada. O grande pontífice, na tarde do mesmo dia, ajoelhava-se diante da sua imagem para o venerar, seguindo-se-lhe numeroso cortejo, do qual faziam parte mais de duzentos sacerdotes franceses. No ano seguinte, as festas de beatificação celebraram-se com extraordinária pompa em todos os mosteiros da ordem. Em Parai, tiverem particular esplendor e duraram três dias. Foram presididas pelo cardeal arcebispo de Besançon e grande número de bispos. São indescritíveis as homenagens triunfais prestadas à humilde virgem 
a magnificência das procissões, a alegria que se estampava em todos os semblantes e o entusiasmo que fazia palpitar os corações de mais de cem mil pessoas de todas as idades, de todas as condições sociais e de todas as regiões. Para a França, entretanto, chegaram os dias da amargura. Em 1870, era vencida pelos exércitos prussianos. Nos campos de batalha, apareceu também o estandarte do Sagrado Coração, levado pelos exércitos dos generais de Sonis e Charete, os quais, sob a sua égide, fizeram prodígios do valor. Poucos anos depois, erigia-se em Paris, como dissemos, o Templo Nacional, já votado por Luís, Luís VI, na prisão e sugerido pela Nossa Santa. Os centenários das revelações e da morte de Margarida foram celebrados com grande devoção e concorreram para aumentar o culto ao Sagrado Coração e à sua dileta esposa. O atual pontífice Leão XIII, em cuja fronte brilha a dupla aurela da santidade e da ciência, é muito devoto do Sagrado Coração e quis que o seu nome fosse o primeiro a inscrever-se entre os dos associados da guarda de honra. Em 1876, confiava ao padre João Bosco, apelidado pela sua caridade, o São Vicente de Paulo, do século XIX, a construção de uma basílica ao Sagrado Coração, na capital do mundo católico. O servo de Deus correspondeu plenamente aos desejos do grande pontífice, e em 1887, a igreja, já construída e decorada, era consagrada solenemente com festas imponentes e oferecida ao Papa como monumento da pia sociedade salesiana por ocasião do seu jubileu sacerdotal. A sombra daquele santuário constituiu-se um grande instituto para abrigar de 400 a 500 meninos, os quais aí aprendem a conhecer e a amar o coração de Jesus, que se deliciava no meio das crianças. Naquele colégio sobe ao céu continuamente um harmonioso concerto de louvores, a confundirem-se com o dos anjos do céu e a fazerem descer sobre a cidade eterna o orvalho das bênçãos celestes.